সিরিজের শেষ ওয়ানডেতে কাল আফগানিস্তানের মুখোমুখি বাংলাদেশ নয় বছর পর ঘরের মাঠে হোয়াইট ওয়াশের সংখ্যায় টাইগাররা বৃষ্টিতে অনুশীলন পণ্ড সাকিব মুশফিকদের বিশ্বকাপের আগে আফগানিস্তানের বিপক্ষে হার বাংলাদেশের জন্য ওয়েক আপ কল বললেন হাসান তিলকারাতনে মনোবল চাঙ্গা করতে প্রয়োজন তামিমের অন্তর্ভুক্তি এশিয়া কাপের জন্য দ্রুত মাঠের অনুশীলনে ফিরতে হবে তামিমকে দেড় মাস বাইরে থাকলেও প্রত্যাবর্তনের চ্যালেঞ্জ দেখছে না বিসিবির সাবেক পরিচালক এগিয়ে রাখছেন অভিজ্ঞতাকে মিরপুরে কাল নারী দলের সিরিজ বাঁচানোর লড়াই ব্যাটারদের দায়িত্ব নেওয়ার আহ্বান নিগার সুলতানা জ্যোতির ম্যাচের আগের দিন বিশ্রামে ভারত এবং বাফুফের দুর্নীতি তদন্তে কাজ শুরু করেছে ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের কমিটি প্রথম দিন ফেডারেশনে এলেও ডাকেননি কোনো কর্তা কে চেয়েছেন সকল নথিপত্র দেখছিলেন শিরোনাম এবার বিস্তারিত ক্রিকেটের খবর নয় বছর পর ঘরের মাঠে হোয়াইট ওয়াশের সংখ্যা লজ্জা এড়ানোর চ্যালেঞ্জে মঙ্গলবার সিরিজের তৃতীয় ওয়ানডেতে আফগানিস্তানের মুখোমুখি হবে বাংলাদেশ ম্যাচের আগের দিন বৃষ্টি বাঁধায় অনুশীলন করতে পারেনি সাকিব মুশফিকরা সিরিজ হারলেও দলের প্রতি বিশ্বাস হারাতে চান না সহকারী কোচ নিক পোথাস চট্টগ্রামের জহুর আহমেদ চৌধুরী স্টেডিয়ামে ম্যাচ শুরু হবে দুপুর দুইটায় আল মামুনের ক্যামেরায় চট্টগ্রাম থেকে মাহবুব রিমানের ম্যাচ প্রিভিউ চট্টলায় ঝুম বৃষ্টি সোমবার সকাল থেকেই ঝরছিল মুসল ধারায় তাতে ক্ষতিটা যা হওয়ার হয়ে গেল বাংলাদেশ দলেরই পণ্ড হয়ে গেল সিরিজের আগের দিনের গুরুত্বপূর্ণ অনুশীলন শুধু সিরিজ হারি নয় দলের মানসিকতাও একেবারে তলা নিতে সবশেষ ম্যাচে সান্ত্বনার জয় সব ক্ষতে প্রলেপ না দিলেও হারানো আত্মবিশ্বাস যে কিছুটা ফেরাবে সেটা নিশ্চিত তাই তো একটুকু প্রশান্তির খোঁজে গোটা দল আমরা মাত্র দুটি ম্যাচ হেরেছি ভুলে গেলে চলবে না কদিন আগে আমরা ইংল্যান্ড ইন্ডিয়া কিংবা আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে জিতেছি নাইম আফিফদের আরও সুযোগ দিতে হবে দীর্ঘ সময় পর দলে ব্যাক করে নিজেকে মেলে ধরাটা সহজ নয় কারণ আন্তর্জাতিক ক্রিকেট খুবই চ্যালেঞ্জিং সামনে আমাদের দুটো বিগ টুর্নামেন্ট আছে এখান থেকেই শিখতে চাই গেল কয়েক বছর ধরেই স্পিন বিশ্বে প্রতিপক্ষকে নীল করেছে টিম টাইগার তবে তারাই এখন ঢুকছে আফগান স্পিনারদের বিপক্ষে এজন্য অবশ্য নিজেদের ভুল ত্রুটির সঙ্গে প্রতিপক্ষ আপনি যখন তাদের ফেস করবেন তখন অন্যদের ফেস করাটা সহজ হয়ে যাবে সামনে আমাদের দুটি বিগ টুর্নামেন্ট আছে এখান থেকে শিখতে হবে টিমের সবাই জানে তাদের করণীয় কি শেষ ম্যাচটা জিততে চাই টাইগাররা অনুশীলন না করতে পারলেও আফগানরা মাঠে আসার আগেই থেমে যায় বৃষ্টি ফুরফুরে মেজাজ তাই ঘন্টা দুয়ের চলেছে গুরবাজ যাত্রানদের প্রস্তুতি দু একটা স্লটে এ ম্যাচে তারা বাজিয়ে দেখতে পারেন সাইড বেঞ্চের শক্তি দলের পারফরমেন্সে আমরা দারুণ খুশি তবে এখনো বেশ কয়েকটা জায়গায় উন্নতির সুযোগ রয়েছে শেষ ম্যাচটা জিততে চাই তাতে বিশ্বকাপ আর এশিয়া কাপের আগে আত্মবিশ্বাস আরও বাড়বে এ ম্যাচ জিতলে শ্রীলঙ্কাকে টোপকে র্যাঙ্কিং এর আট নম্বরে উঠে যাবে আফগানিস্তান সেই সঙ্গে ওয়ানডেতে বাংলাদেশের বিপক্ষে জয়ের পাল্লা তারা করবে সাথে সাথে সমানে সমান লাকি ভেনু সাগরিকায় হঠাৎ করেই সিরিজ হারের লজ্জা তবে এখনো সুযোগ আছে আছে হোয়াইট ওয়াশ এনানোর চ্যালেঞ্জ সেক্ষেত্রে উইকেটেও আসছে ভিন্নতা টাইগার একাদশেও আসছে পরিবর্তন তবুও বড় প্রশ্ন ঝড়ের রাতে অন্ধকারে পথ হারানো নাবিক খুঁজে পাবে তো পথের দিশা আর সেজন্য মূল দায়িত্বটা নিতে হবে টাইগার টপ অর্ডার ব্যাটারদেরই মাহবুব রিমন সঙ্গ সংবাদ জহুর আহমেদ চৌধুরী স্টেডিয়াম চট্টগ্রাম বিশ্বকাপের আগে আফগানিস্তান সিরিজ বাংলাদেশের জন্য ওয়েক আপ কল অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে এখান থেকে ঘুরে দাঁড়াবে বাংলাদেশ এমন মন্তব্য করেছেন নারী ক্রিকেট দলের কোচ হাসান তিলক রত্নে তামিম ইকবাল ফিরে আসা দলের জন্যই সুখবর বিশ্বকাপে তার অভিজ্ঞতা বাংলাদেশকে এগিয়ে রাখবে বলেও মনে করেন তিনি প্রকৃতির এই রূপটাই যেন বাংলাদেশের ক্রিকেটের বর্তমান প্রতিচ্ছবি টাইগারদের মতো নারীরাও নিজেদের হারিয়ে ঢাকা পড়েছে কালো মেঘে বিশ্বকাপ নিয়ে প্রত্যাশার শেষ নেই তবে চলতি আফগানিস্তান সিরিজ নতুন করে ভাবাচ্ছে টিম ম্যানেজমেন্টকে বাবার স্বপ্ন 
মাঠের চেয়ে বাইরের আলোচনায় সরগরম দেশের ক্রিকেট গেল কদিন কি হয়নি তামিম ইস্যুতে টালমাটাল আটাশ ঘন্টা সভাপতি হেড কোচের আলাপ গণমাধ্যমে আসা অভিমানী তামিমের অবসর কাণ্ড এরপর প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে কুলকিনারা খুঁজে পায় বিসিবির ডুবন্ত তরি ফর্ম কি ভাই আলোচনা নিয়ে যতই নির্ভার থাকার চেষ্টা করুক ক্রিকেটাররা তার প্রভাব ঠিকই পড়েছে মাঠে টালমাটাল অবস্থা ড্রেসিং রুমে তা অবশ্য বোর্ড সভাপতি স্বীকার করলেন অকপটে তবে অভিজ্ঞ বাংলাদেশ নিয়ে আসার কথা শোনালেন নারী দলের কোচ হাসান তিলাক রত্নে আফগানিস্তানের বিপক্ষে দুটি ম্যাচ নিয়ে টাইগারদের বিচার করতে চান না এই লঙ্কান দুটি খারাপ দিন হিসেবেই ভাবতে চান তিনি দুটি ম্যাচ দিয়ে একটি দলকে বিচার করা ঠিক হবে না বাংলাদেশ অনেক অভিজ্ঞ দল তারা জানে এই অবস্থা থেকে কিভাবে ফিরে আসতে হবে বিশ্বকাপের আগে আফগানিস্তানের বিপক্ষে সিরিজটা অভিজ্ঞতা হিসাবে কাজ করবে আমার মনে হয় বাংলাদেশ খুব ভালোভাবে ঘুরে দাঁড়াবে তামিমের অবসর কাণ্ডের সবটাই পর্যবেক্ষণ করেছেন এই লঙ্কান অল্প বাক্যে বাঁহাতির ফেরাকে বিশ্বকাপের আগে স্বস্তি বলছেন তিনি হ্যাঁ তামিমের বিষয়টা আমি দেখেছি এটা অবশ্যই স্বস্তির খবর সে ফিরে এসেছে আমার মনে হয় দলের যে প্রভাব পড়েছে তা কোচ ক্রিকেটাররা একসাথে বসে সমাধান করবে বিশ্বকাপে তামিমের অভিজ্ঞতা এগিয়ে রাখবে বাংলাদেশ যে দলটা ঘরের মাটিতে দুর্বার তারাই সাগর পারে হেরেছে বাজে ভাবে কোয়ালিটি স্পিনারদের বিপক্ষে কতটা নড়বরে টাইগাররা তারও প্রমাণ হল এখন ধ্বংসস্তূপে দাঁড়িয়ে নিজেদের উপর বিশ্বাস হতে পারে এগিয়ে যাওয়ার অনুপ্রেরণা তারেক হাসান শিমুল সময় সংবাদ ঢাকা দ্বিতীয় দফায় ফিরে আবারও নানা ধরনের পরীক্ষা নিরীক্ষা শুরু করেছেন চন্ডিকা হাথুরু সিংহে এর কিছু সফল হলেও অনেকগুলোই দিতে পারেনি ইতিবাচক ফলাফল ওয়ানডে দলের ব্যাটিং লাইনে সাত নম্বর পজিশন অন্যতম আলোচিত বিষয় যেখানে মাহমুদুল্লাহকে বাদ দিয়ে পৃথক তিন ব্যাটারকে খেলিয়েছেন শ্রীলঙ্কান কোচ যাদের কেউই সমস্যার সমাধান করতে পারেননি তাই ধীরে ধীরে জোরালো হচ্ছে মাহমুদুল্লাহকে আবারও পুরনো জায়গায় ফেরানোর ফেক কনফিডেন্স এই টার্মের সঙ্গে ভালোই পরিচিত বাংলাদেশ দল ও সমর্থকরা দু হাজার একুশ টি টোয়েন্টি বিশ্বকাপের আগে নিজেদের মাঠে নিম্নমানের উইকেটে অস্ট্রেলিয়া নিউজিল্যান্ডকে হারিয়ে বিশ্বকাপে গিয়েছিল বাংলাদেশ এরপর কি হয়েছিল তা সবার জানা এবারও কি তেমন কিছুর ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে দুর্বল আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে হোম অ্যাওয়েতে দুই সিরিজ জিতে বাংলাদেশকে নিয়ে বড় স্বপ্ন দেখতে শুরু করেন সমর্থকরা পুরো ক্রেডিট পেয়ে যান চান্ডিকা হাথুরু সিংহে কিন্তু কোয়ালিটি বোলিং লাইনের বিপক্ষে দেখা মিলল দলের আসল চিত্র আফগানদের বিপক্ষে বরাবরই নড়বরে টিম টাইগার এবার তামেম ইস্যু যোগ হওয়ায় প্রথম সিরিজ হারের অভিজ্ঞতা হয়েছে শেষ ম্যাচে প্রাপ্তির চেয়ে সম্মান রক্ষার লড়াইটাই বেশি নিজেদের মাঠে গেল ন বছর হোয়াইট ওয়াশ হওয়ার নজির নেই বাংলাদেশের হার এড়াতে না পারলে মুখ লুকাতে হবে টাইগারদের দলের এমন পারফরমেন্সের দায় কি শুধুই ক্রিকেটারদের কোচের কাঁধেও কিছুটা হলেও এর দায় বর্তায় চন্ডিকা হাথুর সিংহে বরাবরই দাম্ভিক নিজের মতামত প্রতিষ্ঠার জন্য করতে পারেন যে কোনো কিছু দলে নিজের কর্তৃত্ব ধরে রাখতে সিনিয়রদের ছাটাই তার পছন্দের এক কৌশল মাশরাফি মাহমুদুল্লাহ আর সবশেষ তামিম ইকবাল এই তিনজনের সঙ্গে হাথুরুর ইতিহাস সবারই জানা মাহমুদুল্লাহকে চিরতরে দল থেকে বাদ দিতে কত কিছুই না করেছেন এই লঙ্কান মাস্টার মাইন্ড বিশ্বকাপের আগে মাহমুদুল্লার মতো অভিজ্ঞ ক্যাম্পেইনার নেই হাথরুর ভাবনায় দলের সাত নম্বর পজিশনে বিকল্প কিছু ভাবছেন কোচ সে ভাবনা থেকেই সাত নম্বরে এবছর তিন ব্যাটসম্যানকে পরখ করেছেন হাথুর ইয়াসির রাব্বি আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে ঘরের মাঠে প্রত্যাশা পূরণে ব্যর্থ হন দু ম্যাচে করেছেন ২৪ রান আইরিশদের বিপক্ষে হোম অ্যাওয়েতে দুই সিরিজে সুযোগ পাননি আফিফ তবে ইংল্যান্ডের তিন ওয়ানডে ও চলমান সিরিজে দু ম্যাচে খেলেছেন এই বাঁহাতি পাঁচ ম্যাচে করেছেন মোটে একান্ন রান শেষ ওয়ানডেটাই হয়তো আফিফের শেষ সুযোগ
তবে কিছুটা ব্যতিক্রম মিরাজ জেমস ফোর্ডে খেলা তিন ওয়ান ডেতে সাথে নামা এই অলরাউন্ডারের ব্যাট থেকে সাতাশ গড়ে এসেছে তিরাশি রান অবশ্য আফিফকে সুযোগ করে দিতে আফগানদের বিপক্ষে তিনি নেমে গেছেন আটে এক্সপেরিমেন্ট করা হচ্ছে দলের সবচেয়ে ধারাবাহিক ব্যাটসম্যান মুশফিকের পজিশন নিয়েও আড়াইশো ওয়ান ডে ক্যারিয়ারে একশো সতেরো ইনিংসেই মুশি ব্যাট করেছেন চার নম্বরে বিয়াল্লিশ গড়ে চার হাজার তিনশো সাতান্ন রান নয় সেঞ্চুরির আটটাই এসেছে চারে খেলে অথচ পকেট ডায়নামোকেও ছাড়তে হয়েছে নিজের পছন্দের ব্যাটিং পজিশন যদিও ছয়ে ভালোই মানিয়ে নিয়েছেন মুশফিক সাত ইনিংসে একাত্তর গড়ে করেছেন তিনশো ছাপ্পান্ন রান এক সেঞ্চুরির সঙ্গে হাঁকিয়েছেন দুই ফিফটি এবার দেখা যাক মাহমুদুল্লার পরিসংখ্যান দুশো আঠারো ওয়ান ডে ক্যারিয়ারে ছ আর সাত নম্বর ব্যাট করেছেন একশো সাঁত্রিশ ইনিংস সবশেষ ছয় ইনিংসে ফিনিশার খ্যাত মাহমুদুল্লাহ খেলেছেন পছন্দের ছয় নম্বরই এক ফিফটিতে তিরিশ গড়ে করেছেন একশো বিরাশি রান আর ক্যারিয়ার জুড়ে সাত নম্বরে খেলা একাত্তর ম্যাচে পনেরোশো সাতানব্বই রান করেছেন প্রায় পঁয়ত্রিশ গড়ে বিকল্পদের ব্যর্থতায় ধীরে ধীরে জোরালো হচ্ছে মাহমুদুল্লার দলে ফেরার দাবি অতীত পরিসংখ্যান তো আছেই তার পক্ষে কথা বলছে আইসিসি ইভেন্টে সফলতা রেকর্ডও এই দাবি এখন হাথুরু পর্যন্ত পৌঁছালেই হয় সাজিদ মুস্তাহিদ সময় সংবাদ জাতীয় দলে ফেরার ঘোষণা দিলেও নিজের পারফরমেন্সের প্রমাণ আর ফুল ফিট না হলে তামিমের জন্য সতর্ক বার্তা দিয়ে রাখলেন সাবেক বিসিবি পরিচালক সিরাজউদ্দিন মোহাম্মদ আলমগীর বলছেন দেড় মাসের ছুটি থাকলেও যত দ্রুত তামিম টিম অনুশীলনে যোগ দেবে ততই তার জন্য হবে মঙ্গল তবে অভিজ্ঞ ক্রিকেটার হয় প্রত্যাবর্তনে এই ওপেনারের জন্য বাড়তি কোনো চ্যালেঞ্জ দেখছেন না তিনি পরামর্শ দিলেন ক্রিকেটারদের পাশাপাশি কোচিং স্টাফদেরও জবাবদিহি তার আওতায় আনার মাহবুব রিমনের রিপোর্ট ক্যামেরায় ছিলেন আল মামুন আফগানদের বিপক্ষে সিরিজ হারের পরেও তামিমই বেশি থাকছেন আলোচনায় তবে এই ইস্যুতে আপাতত একটা দাড়ি টানা গেছে কিন্তু তাতে গভীরের ক্ষত কতটুকু সারল তা প্রশ্নের দাবি রাখে আপাতত দেড় মাসের ছুটি মিলেছে তামিমের কিন্তু এর মধ্যে কতটুকু ফিট হবেন তিনি তাই তো তার জন্য মিলল সতর্ক বার্তা পরামর্শ মিলল যত দ্রুত সম্ভব জাতীয় দলের ক্যাম্পে যোগ দেয়ার অবশ্যই এটা তো কোনো বিকল্প নেই আপনার ক্যাপ্টেন সে তো ক্যাপ্টেন সে কিন্তু টিমের একটা প্লেয়ার না ইজ দ্য ক্যাপ্টেন তো ওকে কিন্তু সামনে থেকেই নেতৃত্ব দিতে হবে দলের সাথে থাকতে হবে যত দ্রুত তাকে দলের সাথে ফিরে আসা যায় কালার দলের মধ্যে একটা সমন্বয় তৈরির বিষয় আছে মাইন্ডসেটটা একটা একটা পজিটিভ মাইন্ডসেট নিয়ে সবার সাথে আবার সেই রিলেশন বিল্ড আপ করে তাকে তাকে অনুশীলন করা তাকে সুস্থ থাকা ফিট হওয়া পারফরমেন্সের জন্য নিজেকে তৈরি করা এই কাজগুলো করার জন্য তাকে যত দ্রুত সম্ভব দলের क्रिकेट क्षमता खान এবার নারী ক্রিকেটের খবর মিরপুরের সিরিজ বাঁচানোর মিশন টাইগ্রসদের সামনে 
সিরিজের প্রথম ম্যাচ হারলেও দ্বিতীয় ম্যাচে ঘুরে দাঁড়ানোর লক্ষ্য জ্যোতি সালমাতের ভারতের বিপক্ষে সিরিজের দ্বিতীয় টি টোয়েন্টি মাঠে গড়াবে মঙ্গলবার দুপুর দুইটায় এগারো বছর পর হোম অব ক্রিকেটে মাঠে নামলেও শুরুটা সুখকর হলো না বাংলাদেশের মাইটি ইন্ডিয়ার বিপক্ষে পাত্তাই পায়নি বাংলার বাঘিনীরা তিন ম্যাচ সিরিজের প্রথম টি টোয়েন্টিতে বাইশ বল হাতে রেখে জয় পায় হারমানপ্রীত কৌরের দল সিরিজ বাঁচানোর ম্যাচে এবার টাইগ্রেসদের সামনে বড় চ্যালেঞ্জ সিরিজে পিছিয়ে থাকায় আত্মবিশ্বাসে ভাটা পড়লেও ঘরের মাঠে সুবিধা কাজে লাগানোর লক্ষ্য জ্যোতির দলের এছাড়াও নিজেদের বোলিং দক্ষতার পাশাপাশি ব্যাটিংয়েও বাড়তি দায়িত্ব নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন নিগর সুলতানা জ্যোতি ফুটবলের খবর হাইকোর্টের নির্দেশের পর বাফুফের শীর্ষ কর্তাদের বিরুদ্ধে তদন্তে নেমেছে যুব ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের গঠিত তদন্ত কমিটি বাফুফে ভবনে নিজেদের প্রথম বৈঠক করেছে তারা যদিও বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন না বাফুফের কোনো কর্মকর্তা খুব দ্রুত তদন্ত কাজ শেষ করার কথাও জানিয়েছে তদন্ত কমিটি ফিফার অর্থ আত্মসাত অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগে গেল কয়েক মাস ধরেই গণমাধ্যমের শিরোনামে বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন দুর্নীতির অভিযোগে ফিফা থেকে নিষিদ্ধ হয়েছেন ফেডারেশনের সাবেক সাধারণ সম্পাদক আবু নাইম সোহাগ বাফুফে কর্তাদের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ গড়িয়েছে হাইকোর্ট পর্যন্ত তাদের বিরুদ্ধে রিট জারি করেন উচ্চ আদালত বাফুফের অভ্যন্তরীণ দুর্নীতির অভিযোগ অনুসন্ধানের নির্দেশ বহাল রেখেছেন সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগ আদালতের আদেশ অনুযায়ী বাফুফের শীর্ষ কর্তাদের বিরুদ্ধে তদন্তে নেমেছে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় যার প্রেক্ষিতে মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব নজরুল ইসলামকে প্রধান করে গঠন করা হয় তদন্ত কমিটি বাফুফে ভবনে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রথম বৈঠক করেছে মন্ত্রণালয়ের গঠিত তদন্ত কমিটি দুপুর আড়াইটায় বৈঠকের কথা থাকলেও তিনটার দিকে শুরু হয় বৈঠক প্রায় ৪৫ মিনিট ধরে চলে এই বৈঠক যদিও সেখানে ছিলেন না বাফুফের কোনো কর্মকর্তা তদন্তের জন্য বাফুফের কাছ থেকে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র চেয়েছে তদন্ত কমিটি সবাই মিলে এখানে আসলাম এবং এটা যেহেতু ঘটনাস্থল আমরা এটা পরিদর্শন করলাম আমরা তাদের কাছে যে সকল বিষয়গুলো জন্য সরকার বলেছে আমরা রিলেটেড কিছু কাগজপত্র চেয়েছি এই পর্যন্তই আজকে আসলে কোনো ওটা ওনাদের সাথে অফিসিয়ালি কোনো বিষয় নিয়ে আলোচনা করি আদালতের নির্দেশ মতো নির্ধারিত সময়ের মধ্যে তদন্ত কাজ শেষ করার কথাও জানিয়েছে তদন্ত কমিটি ফাহিম ইসলাম সময় সংবাদ ঢাকা হকির খবর এশিয়ান গেমস কে সামনে রেখে মাওলানা ভাসানী স্টেডিয়ামে অনুশীলন করছে বাংলাদেশ জাতীয় হকি দল দক্ষিণ কোরিয়ার কোচ কিম ইয়ং কিউর অধীনে চলছে জিমি সবুজদের প্রস্তুতি এশিয়ান গেমসের আগে কোরিয়া জাপান মালয়েশিয়ার মতো দেশের সঙ্গে প্রস্তুতি ম্যাচ খেলতে চান কোচ এশিয়ান গেমসের সেমিফাইনাল নিশ্চিত করতে চায় লাল সবুজ বাহিনী বাংলাদেশের হকি বেশ জানাশোনা দক্ষিণ কোরিয়ান কোচ কিম জং কিউর এর আগে হকি ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগে রূপায়ণ সিটি কুমিলার দায়িত্ব সামলেছেন এই কোরিয়ান তবে এবারে প্রেক্ষাপটটা একেবারেই ভিন্ন এশিয়ান গেমসকে সামনে রেখে কিমের হাতে জিমি সবুজদের দায়িত্ব তুলে দিয়েছে হকি ফেডারেশন জাতীয় দলের দীর্ঘদিন খেলা না থাকায় খেলোয়াড়দের ফিটনেসে বাড়তি নজর কোচের জিমিদের নিয়ে প্রতিদিন তিন সেশনে অনুশীলন করছেন তিনি নতুন কোচের অধীনে নিজেদের বেশ ভালোভাবেই মানিয়ে নিয়েছেন খেলোয়াড়রা একটু প্রবলেম যেতে হবে তাও আমরা চেষ্টা করতেছি মানিয়ে নেওয়ার কারণ আসলে উনিশ সাথে একজন আছে যে আমাদের ট্রান্সলেট করে দিচ্ছে তার জন্য আমাদের আর অনেক ভালো হচ্ছে তার ওই যে টেকনিকগুলো যেগুলো বলতেছে আমরা চেষ্টা করতেছি অনেক ক্যাচ করার জন্য কেন জুনিয়র সিনিয়র আছে যারা আমরা আছি সবাই একসাথে করে চেষ্টা করছি যে তাড়াতাড়ি ওভারকাম করা যাবে আমাদের জন্য ভালো হবে এখন তো টেকনিক্সটা ওরকমভাবে হয়নি বাট যতটুকুই করাইছে ট্যাক্সিস খুব ভালো আর ফিটনেসের উপর যেহেতু অনেক জোর দিচ্ছে তাই ইনশাল্লাহ সবাই যদি ফিট থাকে এবং যেহেতু আরও অনেক সময় আছে টেকনিক্যালি টেকনিক্যালি সব কিছু আমরা কাজ করতে পারবো এবং তার লক্ষ্যটা খুবই ভালো যে টিমকে কিভাবে ভালো রেজাল্ট করানো যায় পজিটিভ সব কিছু তা আশা রাখি যে ওর সব কিছু যদি আমরা আয়ত্ত করতে পারি যেভাবে আগাচ্ছি ইনশাল্লাহ একটা ভালো রেজাল্ট নিয়ে ফেলবো উনিশশো চুরানব্বই সালে এশিয়ান গেমসে দক্ষিণ কোরিয়ার হয়ে স্বর্ণ জিতেন কিম এরপর দক্ষিণ কোরিয়ার কোচের দায়িত্ব নেন তিনি জাকার্তায় এশিয়ান গেমসে তার অধীনে পঞ্চম হয় কোরিয়া আসন্ন এশিয়ান গেমসে বাংলাদেশকে সেমিফাইনালে নিয়ে যেতে চান তিনি এদেশের খেলোয়াড়দের সম্পর্কে আমার ধারণা আছে আমি আগে ওইখানে কোচিং করিয়েছি তবে জাতীয় দলের দায়িত্ব একবারই ভিন্ন ছেলেদের ফিটনেসের ঘাটতি আছে সেখানে আরও উন্নতি করতে হবে কোচের সঙ্গে খেলোয়াড়দের রয়েছে ভাষাগত দূরত্ব তবে সেই দূরত্ব গোছাতে দৌভাষীও রেখেছে ফেডারেশন এশিয়ান গেমসের আগে ভালো দলের সঙ্গে প্রস্তুতি ম্যাচ খেলার কথাও জানিয়েছেন কোচ এশিয়ান গেমসের আগে আমাদের প্রস্তুতি ম্যাচের বিকল্প নেই তাহলে দলের কোন জায়গায় প্রস্তুতির ঘাটতি রয়েছে তা জানা যাবে আমি ফেডারেশনের সঙ্গে কথা বলেছি কোরিয়া জাপান কিংবা মালয়েশিয়ার সঙ্গে প্রস্তুতি ম্যাচ খেলতে
ফাহিম ইসলাম সময় সংবাদ ঢাকা টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের নতুন চক্রে নামার আগে অধিনায়কত্ব নিয়ে প্রশ্নের মুখে পড়লেন রোহিত শর্মা টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে তার পারফরম্যান্স এবং অধিনায়কত্ব খুশি করতে পারেনি দেশটির কিংবদন্তি ক্রিকেটার সুনীল গাভাস্কারকে এ সময় স্কোয়াড বাছাই এবং টি টোয়েন্টিতে রোহিতের দুর্বল মানসিকতারও সমালোচনা করেছেন গাভাস্কার টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের এক চক্র শেষ করে আবারও নতুন চক্রে প্রবেশের দ্বারপ্রান্তে টিম ইন্ডিয়া ফ্রেশ স্টার্টের জন্য প্রথম অ্যাসাইনমেন্টে তুলনামূলক সহজ প্রতিপক্ষ পেলেও রোহিত শর্মার উপর খুব একটা ভরসা রাখতে পারছেন না দেশটির সাবেক ক্রিকেটাররা টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে অস্ট্রেলিয়ার কাছে অসহায় আত্মসমর্পণের পর থেকেই চারদিক থেকে সমালোচনা ধেয়ে আসছে রোহিতকে লক্ষ্য করে বিসিসিআই নির্বাচক প্যানেলের চেয়ারম্যানকে বদলি করলেও এখনও স্কোয়াড নিয়ে তাদের কার্যক্রম হতাশ করছে সবাইকে এক পূজারাকে বাদ দিয়ে দলে যাদের আনা হয়েছে তারা বেশিরভাগই আইপিএলে পরীক্ষিত ক্রিকেটার তবে প্রথম শ্রেণীতে তাদের অবস্থা ভালো না খুব একটা কিন্তু রঞ্জিতে দুর্দান্ত খেলা ক্রিকেটাররা এখনও উপেক্ষিতই রয়ে যাচ্ছে ইন্ডিয়ার স্কোয়াডে এগুলো নিয়ে শুরু থেকেই বেশ উচ্চকিত ছিলেন সুনীল গাভাস্কার বিভিন্ন সময় টেলিভিশন টক শো এবং ধারাভাষ্য কক্ষে সমালোচনা করতে ছাড়েননি তিনি এবার রোহিতের অধিনায়কত্বের ধরন নিয়েও নিজের বিরক্তি প্রকাশ করলেন লিটল মাস্টার ইন্ডিয়া এক্সপ্রেসকে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে রোহিতের অধিনায়কত্বে ভারতের অর্জন কি তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন তিনি তবে সেখানে একা রোহিতকে কাঠগড়ায় দাঁড় করান নিয়ে এই কিংবদন্তি তার মতে হেড কোচ রাহুল দ্রাভিদকেও জবাবদিহিতার জন্য আনা উচিত টস জিতে নেওয়া সিদ্ধান্ত প্রতিপক্ষ ব্যাটারদের ভুল অ্যানালাইসিসের দায় কোনোভাবেই কোচ এড়াতে পারেন না বলে মনে করেন তিনি টেস্টের মতো টি টোয়েন্টিতেও ভুগছে ম্যান ইন ব্লুরা আইপিএল দিয়ে সারা দুনিয়াকে নিজেদের আয়ত্তে নিয়ে নিলেও আইসিসির ইভেন্টে ভারতের অবস্থা লবণঙ্কা আমিরাতে প্রথম রাউন্ড থেকে বিদায়ের পর অস্ট্রেলিয়াতেও ফাইনালে উঠতে ব্যর্থ রোহিতের দল অথচ আইপিএলে শত শত প্রেশার গেম খেলা এই ক্রিকেটার ট্রফি জেতায় আছেন সবার উপরে তাহলে আন্তর্জাতিক সার্কিটে কেন এই ভরাডুবি তা খুঁজে বের করার পরামর্শ দিয়েছেন সুনীল গাভাস্কার ক্রিকেটারদের মানসিক টাফনেস নিয়েও সন্তুষ্ট নন তিনি দেশের মাটিতে স্পিন পিছে ভালো করে বিদেশে গিয়ে খেই হারিয়ে ফেলার পুরানো রোগ এখনও সারানো যায়নি টিম ইন্ডিয়ার তাহলে এত হাই প্রোফাইল কোচিং স্টাফদের কাজটা কি সেটাও দেখা উচিত বলে মনে করেন তিনি সবশেষে আসন্ন নতুন চক্রে ভারতের জন্য শুভকামনা জানিয়েছেন সুনীল তবে পুরনো সমস্যাগুলোকে নিয়ে কাজ না করলে সামনেও যে একই পরিস্থিতি অপেক্ষা করছে তা বলতে ভুল করেননি এই কিংবদন্তি ক্রিকেটার জার্মানির বার্লিনে শুদ্ধ সমাপ্ত স্পেশাল অলিম্পিকে সাতটি পদক পেয়ে সাফল্যের স্বাক্ষর রেখেছেন ভোলার চিলড্রেন প্রতিবন্ধী স্কুলের শিক্ষার্থীরা পদকের মধ্যে রয়েছে চারটি স্বর্ণপদক দুইটি রৌপ্য ও একটি চতুর্থ স্থানীয় পদক এমন সাফল্যে খুশি অংশগ্রহণকারী প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থী সহ প্রতিষ্ঠানের সকলে উৎপল দেবনাথের ছবিতে নাসির উদ্দিন লুটনের রিপোর্ট গত সতেরো জুন জার্মানিতে অনুষ্ঠিত দুই হাজার তেইশ সালের স্পেশাল অলিম্পিকে বাংলাদেশ থেকে একশো পনেরো সদস্যের একটি দল অংশ নেয় এতে ভোলা চিলড্রেন স্পেশাল স্কুলের পাঁচজন শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করে এর মধ্যে মোহাম্মদ বিপ্লব একশো মিটার দৌড়ে স্বর্ণ ও দুইশো মিটার দৌড়ে রৌপ্য জয় করেন নারী বিভাগে সিন্তিয়া একশো মিটার দৌড়ে স্বর্ণ ও চারশো মিটার দৌড়ে চতুর্থ স্থান অধিকার করেন দুইশো মিটার দৌড়ে তানজুম পান রৌপ্য পদক এছাড়া ফুটবলে স্বর্ণ পদক পেয়েছেন আচিয়া ও আখি দ্বীপ জেলা ভোলার বিশেষায়িত এ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থী অলিম্পিকে চারটি স্বর্ণ সহ সাতটি পদক পাওয়া খুশি শিক্ষক শিক্ষার্থী অভিভাবক সবাই দুশো মিঠা দৌড়ে আমার বাচ্চা যেখানে রুফার মেডেল পেয়েছে তাতে আমরা খুব খুশি আমার ছেলেকে নিয়ে আমি অনেক গর্বিত আমার ছেলে যত জায়গায় থেকেই খেলছে সবখান থেকেই গোল্ড মেডেল নিয়ে আসছে সরকার যদি আমাকে সহযোগিতা করে তাইলে আমরা ভবিষ্যতে আরও এগিয়ে যেতে পারব ওরা বাঘ প্রতিবন্ধী ওরা কথা বলতেও পারে না কানও শোনে না ওরা এই স্পেশাল অলিম্পিকের টুর্নামেন্টে অংশগ্রহণ করে অনেক খুশি এদিকে স্বর্ণজয়ী প্রতিযোগীদের জন্য সোমবার সংবর্ধনার আয়োজন করে স্কুল কর্তৃপক্ষ এতে অংশ নিয়ে প্রতিবন্ধী ছাত্রছাত্রীদের উন্নয়নে সরকারের আরও সহযোগিতা চেয়েছেন প্রতিষ্ঠানের সভাপতি আমরা চাই আগামী যে কোনো এরকম প্রতিযোগিতায় আমরা আরও বেশি পদক এই এই দেশের জন্য বয়ে আনবো আমরা আমাদের প্রিয়তি শেখ হাসিনা তার সুযোগ পুতুল এবং আমাদের এই এলাকার এমপি আমাদের অভিভাবক তফল আমাদের সর্বাত্মক সহযোগিতা কামনা করি গত সতেরো থেকে চব্বিশ জুন অনুষ্ঠিত স্পেশাল অলিম্পিকে বাংলাদেশ থেকে মোট একশো পনেরো জন শিক্ষার্থী অংশ নিয়ে মোট চব্বিশটি স্বর্ণ জয় করেন এর মধ্যে ভোলার শিক্ষার্থীদের দখলে যায় চারটি স্বর্ণ
নাসির উদ্দিন লিটন সময় সংবাদ ভোলা এ পর্যায়ে খেলার সময় শীর্ষ সংবাদগুলো জানিয়ে দিচ্ছি আরেকবার সিরিজের শেষ ওয়ানডেতে কাল আফগানিস্তানের মুখোমুখি বাংলাদেশ নয় বছর পর ঘরের মাঠে হোয়াইট ওয়াশের সংখ্যায় টাইগাররা বৃষ্টিতে অনুশীলন পণ্ড সাকিব মুশফিকদের এশিয়া কাপের জন্য দ্রুত মাঠের অনুশীলনে ফিরতে হবে তামিমকে দেড় মাসের বাইরে থাকলেও প্রত্যাবর্তনে চ্যালেঞ্জ দেখছেন না বিসিবির সাবেক পরিচালক এগিয়ে রাখছেন অভিজ্ঞতাকে এবং বাফুফের দুর্নীতি তদন্তে কাজ শুরু করেছে ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের কমিটি প্রথম দিন ফেডারেশনে এলেও ডাকেননি কোনো কর্তাকে চেয়েছেন সকল নথিপত্র এই ছিল খেলার সময় এখনকার আয়োজন সঙ্গে থাকুন সময়ের